醒啦，吃点早餐吧。嗯。王锁啊，人醒了。行，放心吧，有我呢啊。嗯。警官，昨天，昨天晚上我看见孩子们打架，怕他们手里没轻重，我上去拉架，我没动手。知道。头还疼吗？不碍事。那一会儿去唐警官那报道。是。哎这是你领取新身份证的凭条和法律手册，还有就业指导和寻求各方面帮助的资料。等你有了联系方式和住处，记得第一时间通知我。有任何其他问题，也可以随时跟我们沟通。是。下一步怎么打算？遵纪守法，服从管理，尽快再就业，不给社会增加麻烦。行，跟我走吧。警官，我的事儿是唐警官负责，我已经报过到你。全党院认识吧？认识。他的事儿你知道了？知道，我是受他之托，他把你托付给我了。我是全党院的女儿，我叫梅香。受老头生前托付，安排你的新生活。我不知道全大哥还有个女儿。你在里面那么多年，你知道啥呀？我认识全大哥的时候，他还是单身。怎么算着时间，都生不出你这么大的女儿。嗯，别，出警去了。啊
，你这人怎么那么不知道好歹啊？啊，你出来有个人接应你是好事儿，好的跟我图你什么似的。警官，我自己能行。你行啥呀？你连家都没了，你能去哪儿啊？那是我自己的事儿。胡广来，到。拿着这个，我必须得随时能联系上你。瞅啥呀？我是受人之托。哎，您好，您好，这是电子元件厂的家属院吧？对呀、啊，您有事吗？我想找个人。你能消停点吗？真被学校开除了，我跟你爸怎么交代？我自己的事儿自己交代，就不让你假信息。看看你现在哪有个学生样，吃完饭赶紧把头发剪了。我舅父，你凭什么剪我头发？你说老几？我是你妈。你别不要脸！怎么？打我？你动他一个试试。他来给我爸妈上坟来了，明天磕完头就走。我可警告你啊，可不能把他领上来坏了，待会给您修。我婆家的不方便，先住这儿吧。爸呢？走了半年了，谈了十年，胰腺癌走了。自己吃点东西，明天跟我到坟上磕个头
。那我们办好可以走了吧？啊，手续办完了，可以走了。谢谢。不客气。哎，老全哥呢？他咋没来啊？你还有脸见老全啊？你说你去哪儿打架不好，非跑外文书店去嘚瑟？这黑豹出专辑了嘛，大家都排队去买，就怕买不着。我头天晚上就排队了。这这儿来了几个货，上来就插队，那不打他们打谁啊？就你有理！你那黑豹那么重要，磁带买着了？弄这儿来了，上哪儿买去、啊？走开！下次动手，先想好了自己想要什么，知道吗？啊，知道。爸，你就把我放出去吧。小二啊，哎，你今天来说明白，肯定臭脚犯事儿。你别有顾虑，要拿人机关把带走，关他妈三年五年的。我这儿子，我心里清楚，他脾气随我，容易惹事儿。谁说我有惹事儿了？我跟全大哥那是铁子，不信你问他。你闭嘴！你姐都去派出所里，你两回了，你还在那嘚嘚。我这趟来啊，有误会了，不是想带走咱们家广来的。他说的对，我们确实是挺好的朋友，我还经常去看他们排练呢。哦，啊，真没想到，我们广来还能交个正经朋友。我俩还真不错。我们广来呀，一天天的净跟那一帮的混子混在一起，搞些乱七八糟。你姐干啥去了？不好，我去厂里上班。看看你啊！哎呀，那小二，哎，你是警察，嗯，你说话管用，你帮我劝劝广来，让他干点正事儿，别一天天的摇滚呢，摇滚呢，那玩意儿能当饭吃啊？能啊，不是白菜呀，你多放点。哎，躲开。你跟你说了嘛，你说没啥事儿，没啥事儿，我们能惹啥事儿，是吧？魏小姐，我们我们老不易了。你就说我我我没学过打鼓，我最多在小学鼓号队我打过大鼓，你现在打鼓那姿势都不对。哎，叔叔阿姨，你们听过这个广来唱歌吗？哎呦，听过啊。在家的时候，上厕所、洗澡的时候，他他他都哼哼那些乱七八糟的。不是，那个，不瞒您说啊，我我还是真听过广来唱歌，挺有天赋的，唱的挺好的，真没蒙你们。哎呀，一天天净整些没用的，成不了啥气候。我就想着，有一天我们乐队赚了钱。拿着钱，我到大城市，我找一老师，到时候教我。回来以后演完出以后，擦，就老帅了。我跟你说，朝阳啊，你们真是朋友啊！哎呦，我是啊，我跟你说多少遍了，朋友。你们还有啊？我们也不是啥混子，那好赖不济，也是钢厂根风苗正的大好青年嘛。大好青年，大好青年。整天游手好闲，连个正经工作都没有。哎，你们吃父母喝父母的，能给自己长脸呗、啊？我们家楼道亮啊，不亮。叔，这个我有一个这个不大成熟的想法，您听听啊。听说这个广来啊，从来没有专门学过吉他，对吧？没有没有，就是啊，他全是因为自己的喜好自己琢磨出来的，这就叫天赋。哎，真的，而且广来又很刻苦，要一直这么练下去的话，你看这个冬练三九，夏练三伏的，搞不好他能到一个更大的舞台上去表演呢。还有啊，一旦他唱出名了，这吃喝还就真不愁。那啊，就练钢是职业，在钢厂上班啊，唱歌也是职业
人家要在唱片公司上班的，这孩子有点梦想，是是一件挺好的事儿。对呀、啊，年轻人就是应该有梦想。胡广兰，赶紧出来吃饭。就像我这钱是偷的似的，我跟您说啊，这钱呢是我一嗓子一嗓子喊出来的，血汗钱。每天辛苦上班的人，以后就没人待见了。你说什么呢你？任何时候，这种投机倒把的事儿，都抵不上你手里端的铁饭碗。哎，我说你小子在不务正业的路上还越走越远了呗。我听我们车间那帮小年轻人说了，他们都去看过你演出，还在我面前直夸你。我就那么一听，人家是为了巴结我。改天了，我得亲自去视察视察，给你搞个拖延机机，看看这小子到底什么水平。行啊，爸，随时恭候您的光临。局长，消费算我账。干啥？有嘚瑟。放，你说你弟弟干这行行吗？行不行的？您能咋的？还不是得由着他。反正咱们家现在已经三个铁饭碗了，你就让他折腾去吧。我今天晚上还是小夜班啊，又上夜班。嗯，不行，我得让你爸爸跟车间主任说一下，不能给你安排夜班了，太不安全了，还不光承认那些坏小子没惦记。尤其是秦书记家的那个儿子，流里流气的，靠着他爸爸那个关系，倒腾着钱。你看看这种强的那个关系，走起路来那鼻孔都朝天了。我听很多人说，说他对你嗯不怀好心。啊，谁让您闺女她是钢厂一枝花呢？身边围着蜜蜂也很正常。滚、嗯！你小子也不是个什么好东西，别问你他妈跟我说了，以后没事你别去人家，带着不走。你说我姐，你说我干什么？不，我们，我们，我们那是正经恋爱。好，总之你有个大闺女家，你一定要小心，别一提人家的就就心高气傲的，赶紧找个对象嫁了，那些苍蝇们也就死心了。凭什么呀？因为一群大苍蝇，我就胡乱把自己嫁了。我才不！秦博有钱怎么了？他爸有钱又怎么了？我还就不信你还能因为我不搭理他儿子，他就把我开除了。哎妈，你放心，以后接送我姐这活我承包了。我宣布，从今天起，我就是大美女吴芳的贴身保镖。起开。差不多就行了，人都没了，这就是个过场。也不是过场。咱也上了，头也磕了，你可以走了。
。姐，我知道这些年你过得不好，我照顾你吧。你谁也照顾不了。我能，你给我点时间，你等我。我等了，你没来。不用你，我过得挺好的。我婆家不让跟你来往，我们早就说好的。姐，这些年，秦家没有为难你吧？这么多年了，为难我干嘛？我来，还真的是你呀、啊！你还有脸到这儿来？我就知道你会到这儿来。你怎么还活着？你为什么还活着？你怎么不去死啊？是他妈活了！是你有命啊！放开我！放开我！放开！放开！放开！放开！放开！别有天理了！别有天理了！你儿子死了，我妈还死了呢，一命抵一命。我弟蹲了二十多年的牢，你们还想咋的？秦风做了什么？你们心里没个数吗？这么多年我什么都没说，我就想给大家留个脸。你他妈蹬鼻子上脸没完了是吗？我儿子怎么了？我儿子怎么了？就是因为你，你这个没心肝的，是你勾引了他，他才走了你。你弟弟蹲大牢，你还好意思说呀、啊、你啊？啊，他就该死。你妈为什么死的？你妈是因为你。你才不应该在皇上，你就应该死、啊，你就应该死、啊，你家伢都应该死。我死了！我死了！我死了！老子是烂命一条，不差再多几个陪葬的。来啊！让胡面去给我滚！哎哎哎！干什么？来来来，让让让！来放下！临死为大，入土为安。你们在这吵吵什么呢？啊！走走走走走走！再不走我报警了啊！你等着啊，我来等着啊！我又完蛋了！快走，快走！等着！你们也走吧那天死的就应该是我。你说是你毁了我，还是我毁了你？这么多年，一直没想明白。
啸而过，我的心受困在这城市，我早已丢失我的回忆。每一张梦想压垮的脸，我无法说服另一个自己，飞驰着奔向何处的车。满载着被遗忘的乘客，别问他是否真的快乐，我的心像暗淡的花火哎，胡峰，你弟不是说来接你吗？人呢？马上就来了。啊，要不我陪你等会儿吧？不用啊。看我又没事儿，陪你等会儿。哎，胡峰，你给他一个机会嘛，让他陪陪你，就是，对不对？对。真没事儿，真不要。那我真走了。啊。哎呀，走吧。走了。啊。我的世界，也曾经拥有五彩的梦想，也曾望向远方，念念不忘。时光匆匆，我的心依然在远方流浪，漂泊在尘世，安静等待天亮。这个世界总是充满迷惘，既然我们勇敢，就一起拥抱疯狂。虽然世界总是让人受伤，既然不怕受伤，那就追逐风的方向。说今天哥演完以后，擦的一下帅不帅？我觉得特别的帅。哎，以后啊，咱就这样。哎哎哎，几点了？啊，呃，一点一点二十。哎，完犊子，忘接我姐了。哎，你还能干点啥？你一天天的、哎。你们跟我一块儿啊！啊，行行行，我一块去啊，快点。好嘞。
。哎，有没有看见我姐？你你姐啊？你姐十二点就下班了呀？咋说的？都十二点就走了。十二点就走了？啊，没准就回家了呀。哎呀，回个屁！哎，那现在咋整啊？分头找找吧，也不知道我姐走哪条路。你们往那边吧。没准他回家了呢，走吧走吧走。吴芳姐，哎呀，回来，睡觉。吴芳，吴芳姐，嗯嗯嗯嗯，吴芳姐，吴芳，我觉得姐肯定已经回去了，所以说嘛，他一天天就没这个正事儿，人肯定回家了。找什么呀，在这儿？取消往来。姐，姐，吴芳，林波，你个瘪犊子！一九九四年九月二十六日，齐安市中级人民法院对胡广来故意杀人一案依法审理宣判。在考量齐英姐姐遭受不法侵害后实施报复杀人的情节后，酌情判处其死刑，缓期两年执行。
不欠我的，不欠任何人的，是命运亏欠了你。用这些钱，给自己买身好看的衣服，替我这个不靠谱的弟弟照顾好自己。姐，无论咱们之间相隔多远，只要你需要，我依然会随时为你飞奔而来。多亏你了，兄弟，抽一根，歇会儿。不会，谢谢啊。哥们儿，以后别那么实在。怎么样，好点了吗？好点了。那咱走吧，走吧。能行不？能行，开到下一站没问题。公司找了司机，在黄口站顶我的班儿。这不快过年了吗？多排了几个班儿。想多挣点钱，累的。还是身体最要紧。可不咋的
，哎，这人又进了。不会又跑一个吧？那姑娘呢？前女友都卷跑了。哎呦，我说这帮玩意儿是不是人呢？我跟你说过多少次，小心点，小心点，钱不能放在店里边。你以为他们放出来就改邪归正了？说多少次了，咱得长点心眼儿，总得吃一堑长一智吧。不行，我这回非得去找王所长，把他们都给我抓起来吧。吊皮，你回来。说疯就是一个，谁还没有点应急的事儿啊？没多少钱。啊，就你活该倒霉呗！啊，怎么谁应急都来找你啊？你应急灯啊！你要是实在不想麻烦警察，我就让我那帮兄弟把他们找回来，这口气总得出喽。你行了，有这闲工夫帮我点正事行不行？行，让你的人帮我找找胡广来。我不去。哎，他他他他不找找找他姐去了吗？人家没收留他，又不见了。我说你。真是咸吃萝卜淡操心，他爱干嘛干嘛去呗，你总得让人开始新生活吧，是吧？你见过天天揣着个哑铃开启新生活的吗？见过呀，健身呗。你健身把哑铃揣兜里啊，就没憋着好屁，一副要整事儿的样子。我必须得找着他，不然不知道会给我捅出什么娄子。我说你就不不怕我捅？你能捅出什么娄子来呀、啊？你啊，你赶紧把他找着。这胡广来要出什么事儿，我咋跟我全爸交代？哎，是，陈叔待我不薄，找人去。哎，啊，你把那早饭拿好吃了。中午的，你吃吧这个世界里，寻找着你的梦想。你问我梦想在哪里？我还年轻，我还年轻。他们都说我们把理想都忘在在那轻狂的日子里。我不哭泣，我不逃避。
Cheers.